பால் எங்கே இருக்கிறத பார்த்ததுமே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஈவினிங் ஆகிடுச்சு அரௌண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஜஸ்ட்னா வந்து எக்ஸசைஸ் முடித்தேன் அந்த பால் வந்து மித்துனுக்கு ஓகே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சூடு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சூடு பண்ணிவிட்டு அதனால் ஆறட்டும் அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ மித்துனுக்கு பால் ஆற்றி கொடுக்கணும் அடுத்தது வந்து விகாஷினிக்கு பால் அங்கே சூடாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூட்டெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அது சைகளெலாம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா என்ன போகிறோம்னா ஹாட் மில்க் இதுக்குள்ளே ஊற்றி அப்படி இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஓட்டி இப்படி ஷேக் பண்ணோம்னா அந்த சைடில் இருக்கிற நியூட்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கைண்ட் லைக் நியூட்டெல்லாம் மில்க் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ பால் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வாமாக தான் இருக்குது நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிராஃப்ட்டில் பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ லைக் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வி மித்துனுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்காக பச்சை பயிர் வேக வச்சிட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி மித்தூன் மித்தூன் டேபிள் மேலே ஏறக்கூடாது டேபிள் மேலே ஏறாதீங்க ஆ என்னது அது என்ன வச்சுக்கிறீங்க சார்ஜ் போடுறீங்களா சார்ஜ் போடுறீங்களா ஆ சார்ஜ் போடுறீங்களா சரி உங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு கிச்சனுக்கு வாங்க அம்மா பால் ஆற்றி வைக்கிறேன் மித்தூன் பைக் எடுத்துகிட்டு கிச்சனுக்கு வாங்க ஆ அம்மா பால் ஆற்றி வைக்கிறேன் பைக் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஏறி உட்காருங்க பைக்கில் ஸோ மித்தூன் வந்து இப்போலாம் ஒரு ரூம்ல இருந்து அடுத்த ரூம்க்கு போகிறது அப்படின்னாலே பைக்கில் தான் ஏறி உட்காந்து வருவார் அதுவும் நைட் டைம் தூங்க கூப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க பெட்ரூம்ல வந்து குடு குடு குடுன்னு ஓடிங்க வருவான் எதுக்குன்னு பார்த்தா பைக்கில் ஏறி உட்காந்து தான் வந்து பெட் கிட்ட கொண்டு வந்து பார்க் பண்ணிட்டு தான் படுப்பான் ஸோ நேற்று நைட் கூட அப்படி தான் பண்ணான் திடீர்னு பெட்ரூம்லேருந்து ஓடி இங்கே வெளியில் வந்தான் வந்து பைக்கு தூக்கிட்டு அப்புறம் உள்ளமாக வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அதில் விளாண்டு அப்புறமா தான் வந்து தூங்க ஆரம்பித்தான் ஸோ வந்து ஷேட் பண்ணலாம் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா இப்படி தான் ஆகும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் என்ன ஹாட்டை ரொம்ப சூடு பத்தலைன்னு நினைக்கிறேன் உருகவே இல்லை நியூட்டெல்லாம் அப்படியே இருக்கே ஷெட் ட்ராப் ஆகிடுச்சு பிளான் இருங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆச்சுன்னா ஸோ வந்து பால் இன்னும் ஹாட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த நைஃப் எடுத்துகிட்டு சைடில் வந்து இப்படி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் டேஸ்ட் வந்து ஸ்வீட்னஸ் போதும்னு தான் நினைக்கிறேன் விகாஷ்னியை தான் கேட்கணும் இல்லைனா வந்து இன்னும் சைடில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒட்டிகிட்ருக்கு ஸோ ரொம்ப ஹாட்டாக மில்க் ஊற்றணும்னு நினைக்கிறேன் எனிவேஸ் அப்படியே மூடி வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அதெல்லாம் உருகி வந்துடும் இங்கே வந்து டீ குடிச்சிட்ருக்கு ஸோ நான் யூஸ்வலாக வீக்கெண்டில் மட்டும்தான் டீ குடிப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி சாட்டர்டே அப்படின்றதுனால டீ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ டீ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக குவிச்சிட்ருக்கு அதே போல் வந்து இங்கே நியூட்டன் அமலுக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் நல்லா ஹாட்டாக பாலை ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிட்டிங்கன்னா நீட்டாக வந்து இந்த மாதிரி உருகிடுது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வார்மாக தான் ஊற்றினேன் அதாவது வெது வெதுன்னு ஊற்றினேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இதாகலை மறுபடியும் நல்லா ஹாட்டாக ஊற்றினேன் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாமே உருகி வந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ ரொம்ப நிறையா இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் மில்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இதில் ஒட்டிகிட்டு இருந்தது இதில் மட்டும் ஸோ அதனால் வந்து நான் இன்னொன்று நைட்டுக்கு அவ்வளோ கொடுத்தலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதே போல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ விகாஷ்னிக்கு வந்து நியூட்டெல்லாம் மில்க் வந்து டீ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்படியே வந்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் ஒன்று போடலாம் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிட்டேன் அல்மோஸ்ட் டீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து வடிகட்ட போகிறேன் ஸோ வடிகட்டிட்டு முறுக்கு தான் இது கூட வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டான் விகாஷ்னி ஸோ மித்தன் வந்து தீஸ் டேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஹைட் அண்ட் சீக் விளாடுவான் ஸோ நாங்கள் வந்து இப்படி மாதிரி வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே போய் ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஒழிஞ்சிப்பான் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் போய் ரூமில் எங்கேயாவது ஒழிஞ்சிருவோம் அவன் வந்து கண்டுபிடிப்பான் சார் பாருங்கள் விகாஷ்மி கண்டுபிடிக்கிறான் அப்போ மித்தன் அக்கா கண்டுபிடி ஓடு கண்டுபிடி கண்டுபிடி 
சரி இப்ப போ நான் இது பண்றேன் ஓட மிதுன் அங்க போய் ஹைட் பண்ணு ஓடுங்க சோ இந்த சவுண்ட் நாங்க அவனர குடுக்கறோமோ அவனர வெல்ல வர மாட்டான் சோ இப்படி நாங்க பயமுறுத்துறது நம்ம ஒளிஞ்சு போடலாம் அப்புறம் அந்த சத்த வரலனா அவன் தர்த்திட்டு வருவான் ஓட ஓட போய் அக்கா கட்டி பிடி போங்க வாங்க ஐயோ நீ பயமுறுத்துறியா பயமா இருக்கு எனக்கு போங்க அக்கா கட்டி பிடிங்க போனிய <laughs> <laughs> வந்து <laughs> 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 ஆமா புது ரெசிபிங்க வேர்ல்டுலயே வந்து ஒரு ஒன்றரை வயசு குழந்த தானா ஒரு சாட் ரெசிபி செஞ்சிருக்கேன் பச்சை பயிர் வேக வச்சிருந்தேன் இல்லையா அதை மட்டும் உனக்கு பவுல்ல போட்டு குடுத்துருந்தேன் அப்புறம் நான் வந்து முறுக்கு அப்புறம் பூந்தி அப்புறமா வந்து பொறி அத எல்லாத்தையுமே வந்து பவுல்ல போட்டு சாப்பிட்டு இருந்தேன் நான் சாப்பிட்டு இருந்தேன் எங்கிட்ட இருந்து பவுல புடுங்கிட்டு போந்து அவனே இந்த பொறி அப்புறம் என்னது முறுக்கு அந்த பூந்தி எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அதுக்காக நீ சாப்பிட்டு போய் நல்லா இருக்கானு இப்போ ஆக்சுவலாக சேட் இப்படி தான் செய்வாங்க ஸோ சேட் மாதிரியே வந்து மித்துட் செஞ்சுட்டான் அது ஐயோ அக்கா சாப்பிடக்கூடாதான் ஆ மித்துட் நீங்கள் தான் சாப்பிடுவீங்களா சாப்பிடுங்க மித்துன் தாத்தா வந்து தாத்தா வந்து உங்களோட விளாகிங்லாம் பார்க்குறாரம்மா தாத்தா சொல்லிடுங்க தாத்தா சொல்லிடுங்க தாத்தா சொல்லிடுங்க எனக்கா சுவாமி ஐயோ தங்கண்டி தங்கண்டி நீ தங்க தங்க சூப்பர் சூப்பர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த இந்த பச்சை பயிரில் லைட்டாக அந்த ஈரம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பொரியில் போட்டு பொறி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக நவுத்த மாதிரி ஆகிடுச்சு பட் வந்து அது நல்லா இருக்குது அந்த பூந்தி எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா தான் இருக்குது மித்தூன் சூப்பர் மித்தூன் சூப்பர் மித்தூன் எயிட் ஓ கிளாக் ஆச்சுங்க டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு டின்னருக்கு வந்து இடியாப்பம் வித் வடக்கறி செய்யலாம்னு நினச்சேன் ஸோ வடை செஞ்சால் ஆயிலில் டீ ஃப்ரை பண்ணோம் அதனால் வந்து தக்காளி குருமா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இடியாப்பம் வித் தக்காளி குருமா ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இடியாப்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நாலு சொல்லக்கூடாது லைக் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சுன்னே சொல்லலாம் அப்ராட்ல இருந்தபோது செஞ்சிட்டு இருந்தேன் பட் அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டெக்ஸ்சர் நல்லா சாஃப்டாக வரலன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் விட்டுட்டேன் ஹஸ்பண்ட்க்கு பிடிக்கல எனக்கும் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல விட்டுட்டேன் பட் எனக்கு வந்து இப்போலாம் இடியாப்பம் இந்த மாதிரி கொலாப்பட்டு ஆப்பம் இந்த கேரளா டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இடியாப்பம் மாவு அங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இங்கே வந்து தோசை மாவு விகாஷினிக்கும் மித்தூனுக்கும் தோசை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அதுக்காக அடுத்தது இங்கே வந்து இந்த தக்காளி குருமா செய்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா ஒரு ஆறு பல் பூண்டு தட்டி வச்சுக்கோங்க தக்காளி அப்படின்னாலே அங்கே பூண்டு நிறையா இருக்கணுங்க அதனால் அடுத்தது பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நீங்கள் சின்ன வெங்காயம்னா ஒரு ஏழு எட்டு நல்லா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க துண்டு துண்டாக அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா பெரிய தக்காளி ரெண்டு தக்காளி குருமாங்க அதனால் தக்காளி நிறையா போடணும் அடுத்தது இங்கே வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை சின்ன தக்காளினா மூணு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம அரைக்க வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னா மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை கப் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் அப்புறமா வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனாக பொட்டுக்கடலை அப்புறம் ஒரு பட்டை சின்ன பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும் அப்புறம் ஒரே ஒரு கிராம்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கு இந்த குருமா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஜாஸ்தி செய்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் எச் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் இந்த குருமாவுக்கு இந்த சோம்பு ஸோ சோம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிஷ்ஷில் ஆட் பண்ணனாலும் அதோடய ஃப்ளேவரே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் சோம்பு வந்து அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து கசகசா ஸோ கசகசா கால் டீஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் நிறையா போட வேணாம் 
இப்போ இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இதான் இதை அரைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து குழம்புல ஆட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து வீடு ஃபுல்லாக கம 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 மணக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதில் வந்து நிறையா வெரைட்டி இருக்குதுங்க சிலர் வந்து பூண்டு இஞ்சி போட்டு அரைச்சி அப்புறம் செய்வாங்க சிலர் வந்து தக்காளி இதில் போட்டு அரைச்சி செய்வாங்க நிறையா வேரியேஷன் இருக்குது நானே வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மாவும் சரி நானும் சரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வோம் பட் இந்த வெரைட்டி வந்து இந்த வெர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பேனை ஹாட்டாக இருக்குது ஐ மீன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் ஹாட்டாக இருக்குது ஸோ வழக்கம் போல் நாம் ஆட் பண்ணுற கடுகு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா அந்த பூண்டு அதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட ஒரு பிரிஞ்சி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாசனையாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் குருமா இல்லையா அதனால் ஸோ வந்து இந்த பூண்டு நல்லா செவக்கணுங்க கண்டிப்பாக வந்து செவக்கிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் வந்து குழம்புக்கு ஃப்ளேவரே ஸோ அதனால் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக செவக்கிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை ஸோ வெங்காயம் வணங்கிடுச்சு அடுத்தது நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ வெங்காயம் வணங்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போயிட்டு அந்த இது மசாலாவை அரைச்சி வச்சிடுறேன் ரெடியாக அரைச்சி வச்சுட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகணும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறேன் ஸோ உப்பு சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கவர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து தக்காளி நல்லா வந்து குக் ஆகிடும் அடுத்தது நம்ம வந்து சாம்பார் தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா சிலர் வந்து வெறும் வர மிளகாத்தூள் அப்புறமா வந்து மல்லித்தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணிடுவாங்க பட் வந்து நீங்கள் தாராளமாக சாம்பார் தூள் ஏன்னா இதுலேயும் அதே தான் இருக்குது ப்ளஸ் வெந்தயம் இருக்குது ஸோ அதனால் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஒரே மசாலா போட்டுக்கலாம் சாம்பார் தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பூண்டு வாசனை அப்புறம் சாம்பார் தூள் வாசனை சான்ஸே இல்லை ஓகே அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ணி லைக் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் மூணு டம்ளரே ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் அதனால் தண்ணி நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து உப்பு ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் காரம் உப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னா மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா தக்காளி குருமா சூப்பராக ரெடி அடுத்தது வந்து இங்கே இடியாப்பம் மாவு இருக்குது இதில் ஆல்ரெடி நான் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம பெசுறதுக்கு நம்ம கையை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரொம்ப சுடு தண்ணியை ஊற்றுவோம் அதனால் உங்கள் கரண்டியோட பின் பக்கத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து இடியாப்பம் நல்லா சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணணும் ஸோ நல்ல எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை நெய் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி நெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு கப் மூன்றரை கப் அரிசி மாவு போடுறீங்க அப்படின்னா இடியாப்பம் மாவு அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறது ஒரு மூணு கப் தான் அதனால் ஸோ இது நல்லா வந்து மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணுங்க நெய் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் கொதிச்சிட்ருக்கு இன்னொரு பாத்திரம் அதாவது இட்லி பாத்திரத்தில் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி இடியாப்பம் செய்ய போகிறேன் அதனால் அதுலேயும் தண்ணி ஊற்றி மேலே வந்து இந்த பேஸ்கெட் வச்சுறேன் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இடியாப்பம் ஸ்டாண்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து இது தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் மேலே வந்து ஒரு ஈரமாக இருக்க வெள்ளை துணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து அப்படியே ஆவி வரட்டும் ஆவி வரும்போது தான் நம்ம இடியாப்பம் ஊற்றணும் அதே போல் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ இந்த தண்ணியை வந்து நல்லா அதாவது இடியாப்பம் மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி நல்லா கொதிக்கணுங்க அதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நல்லா கொதிக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்ததும் அப்படியே எல்லாத்தையும் ஊற்றிட வேணாம் ஏன்னா மாவு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக அந்த பதம் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாட்ட ஆகிடுச்சுனாலும் நல்லா இருக்காது ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து கையில் ஒட்டாமல் பிடிச்சிங்கன்னா ரவுண்டாக பிடிக்க முடியணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பிசையணும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவசரம் வேணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கோங்க அதே போல் நீங்கள் இடியாப்பம் ஊற்றுறதுக்கு செய்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த மாவு பிசையணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு
அடுத்தது இடியாப்பம் மாவு ரெடியாக இருக்குது நான் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு இடியாப்பம் ஊற்றிட்டேன் இப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ பதம் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் கைண்ட் லைக் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதுதான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாவு எடுத்துட்டு ஒரு சப்பாத்தி மாவு சைஸ்க்கு எடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு இடியாப்பத்துக்கு அவ்வளோதான் ஆகும் ஸோ அந்த மாவு எடுத்துட்டு உள்ளே போட்டு நம்ம இதை பூலிய போகிறோம் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கொதி கொதித்து அதில் ஆவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து இடியாப்பம் பிள்ளையும் போது கண்டிப்பாக அதில் ஆவி வந்துட்டுருக்கணும் அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றியும் இந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுருங்க ஒன்றரைக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இது எப்படி குக் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு செக் பண்ணலாம்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நூல் மாதிரி வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் குக் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத இப்போ வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் துணி இந்த பக்கம் அப்புறம் அந்த சைடு மொத்தம் நாலு பக்கம் இருக்கும் இல்லையா அந்த நாலு பக்கம் துணி இந்த மாதிரி கையில் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஆவி அடிச்சிடும் நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாலு பக்கம் கார்னரையும் துணி இப்படி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க தோசை மாதிரி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணது இமீடியட்டாக சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே சாப்பிட்ருங்க ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது வேணாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் இடியாப்பை ஊற்றும் போது கண்டிப்பாக அந்த துணியை வந்து நிலச்சிக்கோங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து எல்லா ஐடியாப்பும் ஊற்றி எடுக்க போகிறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு ரெடியாக இருக்குது முன்னாடியே ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அப்போ ஃபுல்லம் பண்ண முடியல ஸோ வந்து குழம்பு ரெடியாக இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு இடியாப்பம் நான் ஊற்றிட்டேன் அரௌண்ட் இன்னும் வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு மூணு நாலு இடியாப்பம் ஊற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை ஊற்றி எடுத்துட்டு அப்புறம் நாங்கள் டின்னர் சாப்பிடுவோம் இப்போ வந்து மிதுனுக்கு விகாஷனுக்கு தோசை ஊற்றணும் ஸோ நான் தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் சூப்பராக நூல் நூலாக வந்து இடியாப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ நான் வந்து அரௌண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து இடியாப்பம் பக்கம் வந்துச்சு நிறையா மாவு ஆட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ரெண்டு பேர் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு கப் போட்டால் போதும் அதுவே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒருத்தருக்கு ரெண்டு இடியாப்பம் தான் சாப்பிட முடியும் ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறதுனால ஸோ இடியாப்பம் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ எனக்கு இங்கே ஹஸ்பண்ட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து தக்காளி குருமா ஓகே ஸோ விகாஷ்னிக்கு இந்த குருமா வந்து ரொம்ப 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 பிடிச்ச குருமா ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ சூப்பராக இருக்குது இந்த குருமா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இடியாக்கத்துக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஈவன் இட்லி தோசைன்னு எல்லாத்துக்குமே இது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தக்காளி வந்து சங்கி பீசஸாக இருக்குங்க அதுதான் இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஓகே பார்க்கவே வர முடியாது தூக்கலாக இருக்குல்ல பூண்டெல்லாம் போட்டு ஸோ இதை வந்து தக்காளி குருமா ஸோ தக்காளி குருமா வித் இடியாப்பம் சூப்பராக ரெடி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இடியாப்பத்தை உடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் நிறையா இடியாப்பம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் மார்னிங் வந்து லெமன் மாதிரி லெமன் இடியாப்பம் செய்வோம் இல்லையா அது மாதிரி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நைட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து அதை அப்படியே வந்து லெமனோ இல்லை வந்து தக்காளி போட்டோ இல்லை தேங்காய் பால் போட்டோ நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ வந்து இதுதான் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் டின்னருக்கு ஹோப்ஃபுல் எல்லாருமே இந்த வ்ளாகையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான ப்ளாக் போடுவோம் சீக்கிரமாக